என்ன சார் அது முப்பது நாளில் ஹிந்தி முப்பது நாளில் இங்கிலீஷ் மாதிரி இருபத்தி ஒரு நாளில் டாப்பராக அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் சொல்கிறேன் என்ன தெரியுமா நீங்கள் திரும்ப 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 ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டேஸுக்கு ஒரு விஷயத்தை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எவென்ச்சுவலி அது உங்களோட ஹேபிட்டாகவே மாறிடும் நீங்கள் நார்மலாகவே அதை செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சனாக மாறிடுவீங்க நம்ம இப்போ என்ன தெரியுமா செய்ய போகிறோம் டாப்பர் ஒரு டாப்பராக இருக்கிறத உங்கள் ஹேபிட்டாக மாற்ற போகிறோம் இதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து செய்ய போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நீ இந்த வீடியோ எனக்கு என்றைக்கு வேணால் பாரு ஓகே ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து அடுத்த இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ஏழு சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஏழு சேலஞ்சஸை இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்கள் ஒரு டாப்பராக கண்டிப்பாக வருவீங்க அதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தவங்க லேட்டராக வந்து இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்லேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் புதுசாக பார்க்க போகிறவங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றது தெரியும் சரியா ஸோ நான் இப்போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வேலையாக ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராசஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணணும் எல்லா நேரத்துலேயும் ஃபஸ்ட் டைமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் தென் ட்ரை அகெயின் இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ண ரெண்டாவது வாட்டியும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டோன்ட் கிவ் அப் கிவ் அ சான்ஸ் இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணு இன்ஃபேக்ட் எத்தனை தடவை நீ ட்ரை பண்ண போற தெரியுமா அன்டில் இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட் ட்ரை பண்றதுன்றது நம்ம டிஎன்ஏல இருக்கணும் சரியா என்ன ஆனாலும் கிவ் அப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் நமக்கு நம்ம மைண்டில் வரவே கூடாது எத்தனை வாட்டியா இருந்தாலும் சரி திரும்ப திரும்ப எழுந்து வந்து போராடி ஜெயிக்க தான் போறோம் இங்க நம்ம வந்திருக்கிறது ஜெயிக்கிறதுக்காக உழைக்கிறதுக்காக வெற்றி பெறுவதற்காக அப்படின்னு நீ நம்புறனா சிம்பிள் கீப் ட்ரையிங் ஓகே ட்ரை பண்ணிட்டே இரு இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் இது நீ தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை வீ வில் பி தயார் சரியா நாங்கள் ஒன்று கைட் பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நான் உங்களை என்ன செய்ய வைக்க ட்ரை பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரொட்டீன் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சில இயல்பான ரொட்டீன் இருக்கும் நம்ம காலையில் எழுந்த உடனே வந்து நம்ம குளிக்கிறதா இருக்கட்டும் பாத்ரூம் போகிறதா இருக்கட்டும் ப்ரெஷ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் விளையாடுறதா இருக்கட்டும் ஸ்கூல் போகிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீனில் ஒன்று ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் இல்லை அப்படி ஒரு ஃப்ளோவாக நேச்சுரலாக உனக்கு வந்துடும் ஓகே இதெல்லாம் யாரும் நீ சொல்லி செய்ய தேவை இல்லை ஓகேவா அப்படி நம்புகிறேன் குளிப்பீங்க பல் வளர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சரியா இல்லைன்னா பண்ணு கொச்சாத நீயா பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ அதே மாதிரி டாப்பர் ஆகிறத படிக்கிறத ஒரு ரொட்டீனாக மாற்றும் அதுக்கு உங்களுக்கு சேலஞ்ச் நம்பர் ஒன் என்ன சேலஞ்ச் தெரியுமா டிடக்டிவ் மைண்ட் செட் இன்னையிலிருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அணுகிறீங்க அப்படின்னாலும் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கனாலும் தயவு செஞ்சு அதை ஒரு டிடக்டிவ் மைண்ட் செட்டில் அணுகுங்க அப்படிங்கன்னா என்னங்க பண்ணுறது ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் வருது ஐம்பது ஐம்பது மார்க்குக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் முப்பது தான் எடுத்திருக்க இருபத்தஞ்சி தான் எடுத்திருக்க எங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மார்க் வாங்கலான்னு பார்க்குறல்ல பாரு நான் வேணான்னு சொல்ல அது கூட இதை சேர்த்துக்கோ ஏன் இந்த கொஸ்டின் தப்பாச்சு இப்போ இதை நான் தப்பாக எழுதியிருக்கேன்னா அப்போவே அங்கேயே உடனே கரெக்டான ஆன்சரை புக்கில் எடுத்து பாரு புரியுது சார் கொடுப்பாங்க சார் கொடுத்துட்டு டோட்டல் பார்க்க சொல்லுவாங்க சார் வேடுக்குன்னு பிடுங்கிடுவாங்க சார் நிறைய ஸ்கூலில் அது நடக்கும் எனக்கு நடந்திருக்கு அதனால் நான் சொல்கிறேன் சரியா டேக் யோர் டைம் ஓகே அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடந்திருக்கு டக்குனா அதை ஒரு வாட்டி கண்ணாலையாவது பார்த்துரு ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோ நீ இந்தந்த கொஸ்டின்லாம் தப்பு பண்ணிட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கோ எழுதிட்டு அப்புறமா புக் எடுத்து பாரு ஆனால் அன்னைக்கே நீ பேப்பர் கையில் வரும்போதே அதை ஒரு டிடெக்டிவ் மைண்ட் செட்டில் பார்க்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்த சயின்டிஸ்டோட மைண்ட் செட்டு ஏங்க எத்தனை மைண்ட் செட்டு தாங்க அப்படின்றியா நிறையா இருக்கு சரியா ஒரு டிடெக்டிவ் அப்படின்றது எங்கே தப்பு நடந்தது எங்கே இதை திருத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்க்கறது இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்டோட மைண்ட் செட் வந்து என்ன தெரியுமா என்னை கேட்டால் வந்து இந்த உலகத்திலே வந்து சயின்டிஸ்டோட மைண்ட் செட் அவங்களோட அப்ரோச் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சயின்டி
நம்ம நிறைய நேரத்தில் தப்பு நம்ம மேலே இல்லை வேறு யார் மேலேயோ ஒரு டீச்சர் ஒழுங்காக நடத்தலை இல்லை வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக நோட்ஸ் இல்லை அவன் டியூஷன் போனால் நான் போகல நிறைய காரணங்கள் தேடும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப் நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்றத சொல்கிறேன் ஒரு விஷயம் தப்பாக போகுது அப்படின்னா நான் அதுக்கு பொறுப்படுத்துப்பேன் சரியா அக்செப்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு அவாய்ட் இட் ஒரு தப்பு ஏன் நடந்தது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது ஆமாம் தப்பு நடந்து போச்சுன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை அந்த டிடெக்டிவ் மைண்ட் செட்டில் நீ அப்ரோச் பண்ணும்போது நீ அடுத்த வாட்டி அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவ இதுக்கு அடுத்து சேலஞ்ச் நம்பர் த்ரீ ரிப்பீட் பண்ணு எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறனாலும் அதை ரிப்பீட் பண்ணு இப்போது இது சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வயசில் இல்லை ஏதோ சம் டைம் ஓகே ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இப்போவே இந்த வருஷமே சொல்கிறேன் நீ எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு யூ டிட் சம்திங் ரைட் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் நீ சூப்பராக தானே மார்க் எடுத்தீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பெஸ்ட்டு டேவை யோசிச்சு பாரு உன்னோட பெஸ்ட்டு டேல நீ என்ன விஷயங்கள் கரெக்டாக செஞ்ச ஓகே எல்லா டெஸ்ட்லேயும் நம்ம ஆவரேஜாக மார்க் எடுத்திருப்போம் ஒரு டெஸ்ட்டில் சூப்பராக மார்க் எடுத்திருப்போம் அன்றைக்கி என்ன கரெக்டாக செஞ்சோம் அதை நோட் பண்ணி அதை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணு யுவர் பெஸ்ட்டு டே இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் உன் பெஸ்ட்டு டே வரப்போகுதுன்னு வச்சுப்போம் இனிமேல் தான் வரப்போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ உன்னோட பெஸ்ட்டு டேல நீ என்ன செஞ்சியோ அதை மறுபடி 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 டயர்ட் ஆகாமல் ரிப்பீட் பண்ணு அங்கே தான் உன் சக்ஸஸ் இருக்குது டாப்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம நிறைய நேரத்தில் வந்து இன்னைக்கு பிரச்சனையை இன்னைக்கு சமாளிக்கிறோம் இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து நாளைக்கு பிரச்சனையே இன்னைக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறோம் வி ஹாவ் டு பி டூ டேஸ் அஹெட் ரெண்டு நாள் கழித்து என்ன பிரச்சனை வரும் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இதை ஒரு வாரம் வரைக்குமே பிளான் பண்ணலாம் ஒரு வாரம் கழித்து என்ன பிரச்சனை வரும்ன்ற வரைக்கும் பிளான் பண்ணலாம் பட் நமக்கு கொஞ்சம் இப்போ அன்சர்டைனாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்கூல் லைஃப் கொஞ்சம் அன்சர்டைனாக இருக்கிறதுனால ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு பிளான் டூ டேஸ் அஹெட் ரெண்டு நாள் கழித்து உனக்கு என்ன எக்ஸாம் இருக்குது இப்போலேருந்தே ரெடியாகும் ஒன்றும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடியே உனக்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு பென் பென்சில் பேப்பர் மேப்பு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியிட ராஜா சரியா முன்னாடியே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன்னா உன் மைண்டு லாஸ்ட் மினிட்ல இல்லை இதை பற்றியெல்லாம் யோசிச்சு படிக்கிறதுல கோட்டை விடாது ஸோ பிளான் ஆல்வேஸ் டூ டேஸ் அஹெட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அதை மாற்றாது ஓகே என் பேச்ச நான் என்னது சம்திங் டைலாக் வரும்ல ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டனா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஜோனுக்கு போயிடணும் சரியா நல்லதாக முடிவு எடுத்து தப்பாக முடிவு எடுத்துகிட்டு அப்படி பண்ணாத ரைட்டா முக்கியமானது என்னோட பாயிண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா என்னோட ஒரு பர்ஸ்னல் பாயிண்ட் எது நீங்கள் படிக்கிறீங்கனாலும் குறைஞ்சபட்சம் அதை மூணு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுது ஒரு கொஸ்டின் நம்ம படிக்கிறோன்னா அதை ஃபஸ்ட் டைம் படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம வந்து அதை என்ன செய்யணும்னா ரிவைஸ் பண்ணணும் புக்கை திறந்து திறந்து பார்க்கணும் அன்னைக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் படித்தமே ஞாபகம் இருக்கா ஐயோ ஞாபகம் இல்லையே டக்குனு எடு புக்கு எடு பாரு மூடி வை திரும்ப திரும்ப அதை பண்ணிட்டே இரு உன்னை நீயே கேள்வி கேளு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா எங்க இப்போ நான் வந்து என்ன நானே கேட்டுப்பேன் யார் இன்னைக்கு நீ மேக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்க போற ஓகே ஒன் காஸ்ட் டீட்டாவை நீ அதர்வைஸ் எப்படி எழுதலாம் சீக்கிரம் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் என்ன நானே கேள்வி கேட்டுப்பேன் அதுக்கு என்ன நானே பதில் சொல்லிப்பேன் சொல்லலாம் உடனே எடுத்து போக பாத்துரும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இரு அடுத்து சேலஞ்ச் சிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஹெல்ப் கண்டிப்பா மக்கள் கிட்ட டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேளு ஓகே ஹாரி பாட்டர் படம் இருக்குல்ல எனக்கு அதில் ரொம்ப ஒரு லைன் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் வந்து சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா ஹெல்ப் வில் ஆல்வேஸ் பி கிவன் அட் ஹாக்வர்ட்ஸ் டு தோஸ் ஹூ ஆஸ்க் ஃபார் இட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஸ்கூலில் ஹாக்வர்ட்ஸில் யார் வந்து உண்மையாக ஹெல்ப் வேணும்ன்ட்டு வாய் விட்டு கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படின்னு வரும் ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் ஹெல்ப் நிறைய நேரத்தில் கேட்டால் தான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா பீப்புள் வில் திங்க் நீ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க சந்தோஷமாக இருக்க ஹாப்பியாக இருக்க உனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க வாய் விட்டு கேட்கணும் அதில் அசிங்கல்லாமல் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா ஏ ஜஸ்ட் சீக்கிங் ஹெல்ப் அவ்வளோதான் இதில் என்ன இருக்குது ஓகே நம்ம வளர போகிறோம் சுற்றி இருக்கிறவங்கள வளர்த்து விட போகிறோம் அவ்வளோ தானே ஓகே ஸோ ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப் ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா டீச்சர்ஸை கேளு சரியா கடைசி சேலஞ்ச் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரே ஒரு
அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்த ஏழு சேலஞ்சஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இதை டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்போ தான் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக மாறும் உன்னால் ஒரு டாப்பராக வர முடியும் சரியா டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் நான் டாப்பர் ஆவலைனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் திரும்ப ட்ரை பண்ணு அது தான் என்னோட பாயிண்ட் நெவர் கிவ் அப் ஓகே திரும்ப 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 நீ என்ன செஞ்சுட்டே இருக்க போற யூ கோயிங் டு ட்ரை அன்டில் ஒன் டே யூ பிகம் அ டாப்பர் சரியா இருபத்தி ஒரு நாள் இதை தீவிரமாக பண்ண ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் எனக்கு இதே வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹவு டு யூ ஃபீல் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இல்லை அப்படின்றத சியூ லேட்டர் கைஸ் பாய்